السلام علیکم ستړي مشه نن جمعه ده د در لس واتنه ویم کال د لړم اقرب لسمه د دو زر نولسم کال د نومبر اوله نیټه ده زه صفی الله ستانک زایم تاسو د آزادی ستوډیو د خبرونو لیدلو تر بولم د افغانستان اجرایه رئیس د شانګهای سازمان د صدر اعظمانو په اتلسم پړاو ناسته کې د ګډون لپاره د ازبکستان پلازمینې تاشکین ته تللی دی په دې ناسته کې دا وار د سیمې په سیاسي امنیتي مسایلو له تروریزم سره په مبارزې او ګډو سیمه ییزو ننګونو باندې بحث کیږي تاشکن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د صدر اعظمانو د اتلسم پړاو د ناستې کوربه دی افغانستان د شانګهای د سازمان نظر غړی دی د افغانستان اجرای رئیس عبدالله عبدالله تاشکن ته تا لرسیدو سره سم د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره ولیدل ښاغلی قاهر زاده د افغانستان امنیت د تاجکستان لپاره ډیر مهم بللی او ویلی دي چې د ترانزیت او بریښنایي پروژو تطبیق د افغانستان له امنیت سره تړلی دی ښاغلی عبدالله وروسته د ایران له مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیری سره هم ولیدل د افغانستان اجرای رئیس ویلی دي چې هیله ده ژر به د افغانستان او ایران ترمنځ د همکارۍ یو جامع سند لاسلیک شي د ایران مرستیال ولسمشر د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ څرګند کړی او له تروریزم خاصتا داعش ډلې سره یې په ګډې مبارزې ټینګار کړی لس ګونه زره کسانو نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د عمران خان پر ضد مظاهره وکړه هغوی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان اداره غیر مشروع وبلله او د خان د لرې کېدو غوښتنه وکړه د عمران خان په وړاندې تر ټولو لویه مظاهره نږدې ټولو مظاهره چانو ځانونه اسلام آباد ته رسولي دي مظاهره چانو د جمعې له لمانځه وروسته ګواښ وکړ تر هغو چې غوښتنې نوې منل شوې او عمران خان نوې ګواښه شوې خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي د مظاهرو مشري د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کوي نیا پاکستان بنیګا تو چودا ما ګذرنه کې بعد جب موجوده حکومت دوی خلکو ته ویلي وو چې نوې پاکستان براولي خو لیو نیم کال کار وروسته دغه کار ونه شو کړی ځکه اوس مخالف ګوندونه له دغه حکومت غواړي چې له ناکامي دی وروسته دی استعفا وکړي اعتراف اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے مظاہرہ چان وائی چې عمران خان د پاکستان د پوز لخوا واک تر سیدل دی پوز بیا په انتخاباتو کې هر ډول لاسوهنه رد کړی دی د عمران خان حکومت د مظاهره چانو اصلي غوښتنه چې عمران خان د استعفا وکړي رد کړي او ګواښه کړي چې پر سړکونو باندې بلوا ورته د منلو نه ده خان خپل حکومت مشروع بولیا وایي چې پنځه کلنه دوره به تکمیلوي د امریکا متحده ایالتونو استاد جرګې د ولسمشر دانالد ترامپ د استیزاه د تحقیقاتو په اړه پریکړه لیک تصویب کړ په دې اساس د امریکا ولسمشر دانالد ترامپ د استیزا په اړه تحقیقات یوې نوې مرحلې ته رسیږي دانالد ترامپ په خپله دغه اقدام سخت غندلی دی یوه جمهوریت غوښتون کې هم د ولسمشر دونالد ترامپ د استیزا په اړه د تحقیقاتو پریکړه لیک ته مثبت رایه ورنه کړه دا قطنامه بیا هم د استاد جرګې لخوا په اکثریت رایو تصویب شوه ځکه ډیموکراتان په جرګه کې اکثریت دي په دې دور کې دوه سوه او دوه دېرش موافقې او یو سلو شپږ نوي مخالفې رای وکارېدې دا قطنامه له اعتراض پرته تصویب شوه دونه ټمپ تورن دی چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی غوښتي څو د متحدو ایالتونو د مالي مرستو په بدل کې د جو بایډن او د هغه د زوی هانتر په اړه تحقیقات وکړي خو ټرمپ دا تورونه رد کړي دي دونه ټمپ د استاد جرګې د پریکړه لیک تر تصویر وروسته په خپل ټویټر پاڼې کې ولیکل چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لویه توتیا ده اوس به د امریکا د استاد جرګې د اطلاعاتو کمیټه د ټرمپ او اوکراین د قضیې په تړاو د شاهدانو د خبر د اورېدو لپاره علني مجلسونه جوړوي په دویمه مرحله کې به نتایج قضایي کمیټې ته ولېږل شي چینایانو نن رسمن د 5G یا پینزم نسل انټرنیټ کارول پیل کړل 5G ل 4G انټرنیټه سل چنده چټک بلل شوی دی لس میلیونه چینایانو وار د مخه د 5G یا پینزم نسل د انټرنیټ د کارولو لپاره نوم لیکنه کړې وه د چین حکومت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې له ورځې به خلک 5G انټرنیټ وکارولی شي دمګړی یوازې درېو چینایي کمپنیو 5G پیل کړی او حکومت په پام کې لري چې دا ټکنالوژي لا بنسټیزه کړي جی فایف انټرنیټ یوازې په موبایلونو یا کمپیوټرونو کې نه بلکې د روغتیا کرنې د اوبو د مدیریت او لسګونه نورو پراخو برخو کې کارېدای شي او خدمات چټک او اسانه کوي 
د چین مخابراتي شرکتونه په کور دننه د 5G له پرمختګ سره سره په بهر کې تر فشار لاندې دي امریکا چې هڅه یې کړې اروپایي هېوادونه د چین له هواوی شرکت سره له کاروبار را وګرځوي ویلې دي چې دا شرکت به د 5G له لارې د نړیوالو مخابراتو بهیر ته د چین د جاسوسۍ لاره هواره کړي مننه کوم چې آزادي سټوډیو مو وکتله دا خبرونه د آزادي راډیو په ویب پاڼې فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل باندې بیا کتلی شئ تر بیا